மக்கள் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் மனம் உறவு மாணவர்கள் மற்றும் தீய பழக்கங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவருவது தொடர்பான உங்களது அனைத்து ஐயங்களையும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிற மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக்கின் ஆள் மன சிகிச்சை வல்லுநரும் மனநல ஆலோசகர் மன மருத்துவர் பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து மன ரீதியான பிரச்சனைகள்ங்கிறது அதிகரிச்சுட்டு வருது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் தாழ்வு மனப்பான்மையோ இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் வந்து குறைவாக இருக்கிறது இல்லை வந்து அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இது போன்ற பல காரணங்கள்னால இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா அது வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி பக்குவம் அடைந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மன ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யுது அதில் குறிப்பாக நம்ம பேசினோம்னா இந்த தற்கொலை சம்மந்தமான விஷயங்கள் அது ஒன்று பெற்றவர்களையோ இல்லை உடன் இருக்கவங்களையோ பயமுறுத்ததுக்காக கூட நிறைய பேர் அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க கிடைச்சது ஒரு விபரீதமாக கூட போயிடும் இந்த மாதிரி தற்கொலை எண்ணம் வந்து வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அவங்க அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளிவரலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் கட்டாயம் சொல்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தற்கொலை எண்ணம் என்றது மனதை எந்த மாதிரியான விதிகளில் நீங்கள் செயல்படுத்தணுமோ அந்த விதிகளை மீறுவதால் வரு வரும் மனப்பிரச்சனை தான் தற்கொலைன்றது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இயற்கையே ஒரு பர்டிகுலர் விதிகள் அதன் மூலமாக தான் இயங்கினே இருக்குது மனிதனும் இயற்கையில் ஒரு பகுதி தான் மனிதனும் ஸோ அந்த இயற்கையின் பகுதிகள் இந்த விதிகள் எப்படி நிகழ்கிறதோ அதே மாதிரி மனது ஆள் மனது இது ஒரு முறையாக இயக்குவது எப்படி என்பதற்கான விதிகள் இருக்குது அந்த விதிகள் மீறப்படும் போது தான் உங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வரும் ஸோ இந்த விதிகள் வந்து எல்லாருமே குறி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் மீறும் போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது மனக்கஷ்டத்தோடு வாழ்ந்துருவாங்க பெரிய அளவில் மீறும் போது உங்களுக்கு அது தற்கொலை எண்ணமாக மாறிடும் அதாவது அந்த பெரிய ஒரு மீது மீறுதல்ன்றது என்னென்னு ஒரு சீக்வன்ஸாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ரொம்ப எளிதாக கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் எப்போதுமே இந்த தற்கொலை எண்ணத்துடைய ஆரம்பமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிக்கிதுன்னா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இல்லை அதை ஓவர் கண்ண பண்ண முடியாத அது அதை அதை ஜெயிக்கிற மனப்பக்குவம் இல்லாத நிலையில் அப்படியே வாழும்போது அது டிப்ரெஷன் தான் மாறும் ஸோ அந்த டிப்ரெஷன்ன்றது ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன்ன்றது மனச்சோர்வு மனச்சோர்வு அப்படியே உட்காந்துக்கினே இருக்கும்போது அது மூணு லெவலில் போவோம் மனச்சோர்வாக இருக்கும்போதேயாவது அப்படியே நீங்கள் வந்து டாக்டரை பார்த்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படியும் சரி பண்ணிக்காமல் அப்படியே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மூணு லெவலாக பிரியும் மைல்டு டிப்ரெஷன் மாடரேட் டிப்ரெஷன் அக்யூட் டிப்ரெஷன் ஸோ இந்த அக்யூட் டிப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமை எல்லாத்தையும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையே இழந்துடும் இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் என்னடா பெருசாக வாழ்க்கை அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் முக்கால்வாசி பேர் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அப்படியே பெட்டில் படுத்துக்கினே இருப்பாங்க இல்லை சேரில் உட்காந்துனே இருப்பாங்க இல்லை டிவி பார்த்துக்கினே உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு எழுந்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுனா கூட என்ன பண்ணி என்னத்தை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் நிறைய வந்து முக்கால்வாசி அப்படியே படுத்துக்கினே இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கினே இருப்பீங்க ஸோ முக்கால்வாசி மக்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி தனிமையாக இருக்க பார்ப்பீங்க சரியாகவே ட்ரெஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க கலகலும் இருக்க மாட்டீங்க இதெல்லாம் டிப்ரெஷனுடைய அறிகுறிகள் இதெல்லாம் ஸோ அப்படியே வாழ்ந்துக்கினே இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த அக்யூட் டிப்ரெஷன் வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யாமல் வாழ்ந்துக்கினே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் அது தற்கொலை எண்ணமாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தற்கொலை எண்ணமாக மாறிக்கும் போது உங்களுக்கே அந்த எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம இறந்துடலாம் இனிமேட்டு வாழ்ந்து பிரோஜனம் கிடையாது வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு ஃபுல்லாக நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சுக்கினே இருக்கும் நீங்கள் அப்படியும் உடனே நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வராமல் அப்படியே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா இது சாதாரணமாக நினச்சிக்கின்னு அது தீவிரம் அடைஞ்சு தற்கொலை செஞ்சுடுவாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டு வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களை அழகாக வாழ வைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் மனதை பலவீனமாக ஒரு விதிகளை மீற மனதை எப்படி ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டுமோ அதற்கு எதிராக விதிகளை மீறி வாழ்ந்துக்கினே இருந்தால் அதே இயற்கைக்கு உங்களை கைப்பிடிச்சி உங்களை இந்த உலகத்தில் விட்டு கொண்டு போயிடும் தற்கொலை எண்ணத்தை கொடுத்து அந்த உலகத்தை அந்த அந்த மாபெரும் சக்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாபெரும் சக்தி தான் உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக நீங்கள் வேலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களை தற்கொலை எண்ணத்தை தூண்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு நீ லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை தற்கொலை எண்ணம் கொடுத்து கொண்டு போயிடும் ஸோ மனதை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தற்கொலை வந்து ஒரு தீர்வே இல்லைன்றது எல்லாம
பாசிங் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்னா அண்ட் திஸ் டூ ஷால் பாஸ் மாதிரி கொஞ்ச நாள் அப்படியே வழியோடு உக்காந்துக்கினே வாழ்ந்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனை சரியாயிடும் அப்படி பண்ணாமல் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா உடனே உங்கள் ஆத்மாலாம் கம்ப்ளீட்டாக மோட்சத்துக்கும் போவே போகாது நீங்கள் அறுபது வயசில் சாகணுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு விதி இருந்துச்சுன்னா இருபத்தி நாலு வயசில் நீங்கள் தற்கொலை பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் முப்பத்தாறு வயசு மேலே போகாமல் இங்கேயே தான் இங்கேனா சுற்றி கிடப்பீங்க அந்த ஆத்மா அதோடைய வழிகளை நல்லா அனுபவித்து அறுபது வயசில் தான் மேலே போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது காட்டி நீங்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கினா நீங்கள் எஸ்கேப் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்க இல்லை பெரும் பிரச்சனை உங்களுக்கு வேறு உலகத்தில் காத்துட்டு இருக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் காத்துட்டு இருக்கு அப்படியெல்லாம் போயிடும் அதனால் தற்கொலை பண்ணுறது நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதை தற்கொலை பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை சரியாடுன்னு நினைக்கிறீங்க அது பிரச்சனை சரியாக அதை விட நீங்கள் வாழும்போதே இங்கேயே உங்களுக்கு பிரச்சனை ஈஸியாக சரி பண்ணலாம் அந்த தற்கொலை வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் எதனால் தற்கொலை பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எதனால் தற்கொலை என்ன வரும்னா இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வரும் ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தது உங்களால் ஏற்றுக்க முடியாமல் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ நடந்தது உங்களால் ஏற்றுக்க முடியாமல் இருக்கும் அதையே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லை ஏதோ வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க அது நடக்காமையே இருக்குது திரும்ப சொல்கிறேன் ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு அசம்பாவிதம் ஏதோ உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒன்று நடந்துருச்சு இல்லை உங்களை யாரும் ஏமாத்திட்டாங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டாங்க இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அது கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட்டுக்கினே இருக்கிறீங்க ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததை நீங்கள் யோசிச்சுக்கினே இருக்கிறீங்க கவலையாக இல்லை ஏதோ நடக்கணும்னு ஏங்குறீங்க அது நடக்கவே மாட்டேருந்து ஸோ இது 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 ரெண்டு சம்பந்தமான எண்ணம் இல்லை இது ரெண்டும் சேர்ந்த எண்ணம் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வாழ்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தற்கொலை எண்ணம் வரும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மக்கள் நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறீங்க அப்போ எல்லாக்க தற்கொலை என்ன வருமானம் வராது ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு லெவல்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு கீழே வரைக்கும் நீங்கள் வாழும்போது இது பிரச்சனையாக மாறாது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே நிறைய காலங்காலமாக நீங்கள் இப்படி யோசிச்சுனே இருக்கும்போது அப்புறம் தான் அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு அளவை தாண்டுது அளவை தாண்டும் போது உங்களுக்கு தற்கொலை என்னவாக மாறும் அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு தாண்டுறது நாட்களை பொறுத்தா மாதம் பொறுத்தா வருஷம் பொறுத்தா அப்படி கிடையவே கிடையாது அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு தாண்டுறது ஒரு செகண்ட்லையும் தாண்டலாம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் கூட ஆகலாம் அது வந்து அந்த உணர்ச்சியின் தீவிரத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நான் எத்தனையோ டிவியில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ஆள் மனதுக்கு மனதுக்கு இருக்க தொடர்பே ஃபீலிங்ஸ் தான் அந்த ஃபீலிங்ஸை இன்டென்ஸாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா போட வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை செத்துலாம் அப்படின்னு தோணிச்சா ஒரு செகண்டில் கூட அந்த அளவில் தாண்டி செத்து போயிடலாம் உடனே இல்லை கட்டினா கா காலங்காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமான வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லை அப்படி சொல்லி 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 அப்படியே நீங்கள் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு தாண்டி இறந்துடலாம் அதனால் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த தற்கொலை எண்ணம் இல்லாமல் தப்பிக்கணும்னா டே ரெண்டு விஷயம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த எண்ணம் வரத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஒன்று எப்பொழுதுமே நீங்கள் பாசிட்டிவாக வாழணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்படி வந்தாலே பல பிரச்சனை ஆகிடும் சரியாயிடும் சில பேரில் நிறைய பிரச்சனை அனுபவிச்சிருப்பீங்க நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலாம் வந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க பாசிட்டிவாகவே இருந்திருப்பீங்க அதனாலேயே உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்தே இருக்காது அதான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாசிட்டிவாக வாழ்ந்துக்கினே இருந்தனா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரவே வராது அண்ட் இரண்டாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூக்கம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அந்த தூக்கத்தை நீங்கள் கெடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு பெரும்பான்மையான மனப்பிரச்சனை தூக்கத்தை கெடு அஃபெக்ட் பண்ணி தான் வரும் யாரு யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் சரியாக வரலையும் அவங்களுக்கு மனப்பிரச்சனை வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அந்த தூக்கம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் ஸோ தூக்கம் சரியாக வரலனாவே அதுக்கே உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய இருக்குது முன்னாடியே வந்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஹிப்னாசிஸ் பண்ணி சூப்பராக தூங்க வச்சிடலாம் பிறந்த குழந்தைய மாதிரி தூங்க வைக்க முடியும் என்னால் அந்த மாதிரி தூக்கம் சரியாக வரணும்னா முன்னாடியே வந்து சரி பண்ணிக்கணும் பாசிட்டிவாக வாழ்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான தூக்கத்தை வச்சுக்கிறது இது ரெண்டும் நல்லா வைக்கும் போது உங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வரவே வராது மற்றும் எந்த இலக்கு அடையணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு தடைகள் நிறைய வந்துச்சுன்னா அதில் எப்படியாவது சாதிச்சு வெளில வரணும் அதை நான் தான் பண்ணணும் அப்படி ஒரு மனப்பான்மையோடு செயல்படணும் எங்கள் அப்பா சரியாக வளர்க்கல என்ன எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு நிறைய டைம் கொடுத்து முக்கியத்துவம் பண்ணல நிறைய சம்பாரிச்சு வைக்கல இல்லை எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண யாரும் இல்லை என்னை சரியாக படிக்க வைக்கல இல்லை நான் எங்கே வேலைக்கு போனேன் என் உடனே கிடைக்க மாட்டேங்குது இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக ஆக முடியாது எவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணணுன்றதை நீங்கள் தான் கற்றுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரியான தற்கொலை எண்ணங்களும்
உன் விதி உன் கையில் கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக வருவதற்கு இருபது இரகசியங்கள் உன்னால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் உண்மை சக்தியற்ற மக்களிடையே சக்தி வாய்ந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி கணவன் மனைவி உறவு சிறக்க பனிரண்டு ரகசியங்கள் பணக்காரராக ஆவதற்கு பத்து ரகசியங்கள் கடன் தொல்லையில் இருந்து எளிதாக வெளிவருவது எப்படி இப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிச்சயம் ஆழ்மனதை இயக்கி அபார வெற்றி பெற மாபெரும் ரகசியம் எந்த கட்ட பழக்கத்தில் இருந்தாலும் எளிதாக வெளிவரலாம் நான் என்ன பைத்தியமா வெற்றியின் இரகசியங்கள் சர்க்கரை நோயாளியா நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய டிவிடிக்களை வாங்கி பயனடைவீர் ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிளப்ஸ் கார்பரேட்ஸ் டு கண்டக்ட் லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் யுவர் பிளேஸ் டாக்டர் பிரபாகரன் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் நியூ நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோகநாதன் காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை ஃபோர் செல் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ வெப்சைட் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் டாட் காம் இப்போ இந்த படக்காட்சிகள் பார்த்த குறுந்தகடுகள் தவிர இப்போ நீங்கள் புதிதாக ஒரு நான்கு குறுந்தகடுகள் வந்து வெளியிட்டுருக்கீங்க இல்லையா அது என்னென்ன குறுந்தகடுகள் அதை பற்றின சிறப்பம்சங்கள்லாம் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் தோற்காது வியாபாரி தான் தோற்பான்னு ஒரு டிவிடி அது என்னென்னா எல்லா வியாபாரிகளும் பார்க்க வேண்டிய டிவிடி அதே மாதிரி வேலையில்லா பட்டதாரிகள் வேலையில்லா நபர்கள் ஒரு வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நபர்கள் இப்போ எந்த குறிக்கோளையுமே பண்ண முடியாமல் தவிக்கிற மக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க இல்லை குழந்தைங்க கூட இவங்கெல்லாம் இந்த டிவிடியை பார்க்கணும் ஏன்னா வாட்டில் பயங்கர பணக்கார ஆகணும் கோட்டீஸ்வரன் ஆகணும்னா அது அடுத்தவங்ககிட்ட வேலை செஞ்சு அது நிச்சயமாக நடக்கவே நடக்காது வியாபாரத்து மூலமாக தான் நடக்கும் வியாபாரன்றது ஒரு மன நிலைமை தான் ஒரு மனநிலை ஆக்சுவலாக பண பற்றாக்குறைன்னு ஒன்று கடையவே கிடையாது உலகத்தில் பணம் இல்லாத தனம் ஒன்று கடையவே கிடையாது ஐடியாஸ் இல்லாதது ஐடியாஸ் பற்றாக்குறை தான் இருக்குது ஒரு மனிதன் பணக்கார ஆகிறதுக்கு அவனுடைய ஐடியாஸ் பற்றாக்குறை இருந்துச்சுன்னா பணம் வரவே வராது ஐடியாஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பணம் எக்கச்சக்கமாக வரும் எந்த அளவுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கோட்டீஸ்வரன் ஆகலாம் ஐடியாஸ் தான் பணமாக மாறுது ஸோ இப்போது அந்த வியாபாரத்துக்கான மனநிலைமையை எப்படி ஏற்படுத்துவதுன்றது அந்த டிவிடியில் அழகாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிவிடி மூலமாக ஆழ்மனதோடு எப்படி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் வியாபாரம் சிறப்பாக பண்ணணும் பண்ண முடியும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அது உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் பார்க்கணும் ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு அந்த டிவிடிலாம் பார்க்க பார்க்க தான் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வியாபார மனநிலைமை அழகாக கொண்டு வந்துடும் ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய குழந்தைய அழகாக வியாபார மனநிலைமையோடு கொண்டு வந்துடுவார் வியாபாரம் பண்ணாத நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த மனநிலைமை ஏற்படுத்த ரொம்ப கஷ்டம் பயமாக இருக்கும் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பேசுறது கஷ்டம்கிட்ட பயமாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு கிட்ட இருக்க பணமே கொஞ்சம் தான் இந்த பணத்தையும் வியாபாரத்தில் போட்டு அதுவும் போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அது போயிடுச்சுன்னா நினச்சாலே வியாபாரம் பண்ண மு பண்ணவே முடியாது ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு நடக்குது எல்லாமே அந்த டிவியில் தெளிவாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் இரண்டாவது டிவிடின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி வாழ்ந்தால் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நிச்சயம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிவிடி அது ஒவ்வொரு நபரும் பார்க்க வேண்டிய டிவிடி உலகம் ஃபுல்லாக மக்கள் தேடி அலையிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நிம்மதி அது கிடைக்கல பணம் இல்லாதவங்களும் சரி பணம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறவங்க உடம்பு நல்லாகிறவங்களோ உடம்புல வியாதி வந்தவங்க எல்லாருமே தேடி அலையிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் வாழ்க்கையில் இல்லைன்னு இதை தெரியாமல் நீங்கள் சாமியாக கிட்டேயும் ஞானி கிட்டேயும் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன இன்னும் குழப்பி விட்டுருவாங்க நிம்மதி சந்தோஷம் நீ வெளில தேடினா கிடைக்க கிடைக்காது அது உனக்கு உள்ள தான் இருக்குது நீ உள்ளே போய் தேடி இவங்க உள்ளே உள்ளே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க ஒன்றுமே உங்களுக்கு வரவே வராது இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும் நான் அந்த மாதிரிலாம் எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் பெரிய ஞானிக்கு கூட தெரிய முடியாத விஷயங்கள்லாம் ஒரு அஞ்ஞானி கூட ஒரு சாதாரண மனிதன் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக தெளிவாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஒரு டிவிடியை பார்க்கறது மூலமாக உடனே நிம்மதி சந்தோஷம் அழகாக கிடைக்கும் இதை குடும்பம் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனது நிம்மதியும் சந்தோஷமா இருக்கும் போது தான் அந்த மனதால எதை வேணா அடைய முடியும் நிம்மதி சந்தோஷமா இல்லாத மனது நீங்க முயற்சி பண்ண நினைச்சாலும் முடியவே முடியாது சோ அந்த டிவிடி பார்க்கலாம் மூணாவதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காதல் காதல் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் எந்த காதல் தோல்வியா இருந்தாலும் உடனே வெளில வரலாம் அதுதான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியுடைய உச்சக்கட்டம் உறவு பிரச்சனை இல்லை ஸோ காதல் பிரச்சனைகள் எக்கச்சக்கமாக வருது இனி வருங்காலத்தில் எக்கச்சக்கமாக வரும் இந்த காதல் பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கும் போது வாழ்க்கையே நாசமாகி தாடி வச்சுன்னு கஷ்டப்படணும் அவசியம் கிடையாது உடனே வெளில வரலாம் அந்த டிவிடியை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிவிடி காதல்ன்றும்போது என்னென்னா இப்போல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன ஆகுதுன்னா
அப்படிலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உடனே அந்த டிவிடியை பாருங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து உடனே வெளில வரலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது இந்த நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தம் உள்ள அந்த அரங்கம் இது செக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிவி இது செக்ஸுக்கும் மனதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அதனால அந்த டிவிடியும் போட்டிருக்கேன் செக்ஸுக்கும் மனதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஸோ மனது சரியா இல்லைன்னா செக்ஸ் நல்லா பண்ணவே முடியாது வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கஷ்டம் மன அழுத்தம் மனச்சொருவில் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகிறது செக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது சரியாத வரைக்கும் உங்களுக்கு செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸே வரவே வர அதனால் நிறைய வீட்டில் செக்ஸ் மூணு வருஷமாக இல்லை அஞ்சு வருஷமாக இல்லை அப்படி தான் போயின்னு இருக்கு இதுக்கு பேர் செக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னு வச்சுக்கிறேன் பேர் நிறைய பேர் செக்ஸ் ஹாலிடே இருக்கும் வீட்டில் அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது ரெண்டாவது கணவன் மனைவிக்கு சண்டை ஆச்சுன்னா முதல்ல பண்ணுறது பேசாமல் இருக்கிறது இல்லை மனசுக்குள்ளே வச்சு நடக்கிறது அப்புறம் அடுத்த கட்டம் செக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படியே இது என்ன பண்ணோம் பிரச்சனையால் செக்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிங்க சண்டை போட்டுக்கணும் இப்போ செக்ஸ் இல்லாத தொட்டு இன்னும் பிரச்சனை பெருசாகினே இருக்கும் இப்படி நிறைய பேர் மாட்டிக்கணிங்க அது ஒரு பக்கம் செக்ஸ் சரியில்லாமல் கண்டவன்ல <laughs> பேசுங்க <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 இது இப்போ சார் நான் வசதியான பொண்ணு நான் மேரேஜ் பண்ணா ஒருவேளை நான் முன்னேறினா சார் நான் இப்ப நீங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நான் இப்ப நான் பிசினஸ் வந்து சின்ன லெவல்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஆனா பெரிய லெவல்ல வளரவே இல்லை சார் அது இன்கமே வரல சார் அது சரி நான் சொல்றேன் போன் வெச்சிட்டு நல்லா கவனிங்க ரைட் நானும் மூணு நாலு வருஷமா நிறைய ப்ரோக்ராம் நடத்தினே இருக்கிறேன் ரைட் சில மக்கள் பார்த்து உடனே ஆக்ஷனாக இருக்கிறீங்க பல மக்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படியே உட்காண்டிருக்கீங்க சரி நல்லா புரிஞ்சுங்க எவ்வளோ பெரிய தவறான மனப்பான்மை தெரியுமா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வசதியான பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ண முடியுமா இதுக்கு அதுக்கும் எப்படி தொடர்பாகுதுன்னு தெரியவே இல்லை எனக்கு ஒரு வேலை இவருக்கு பணம் இல்லாத தொட்டு பணம்ன்றது மனைவி மூலமாக வந்தால் போட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அப்படி கிடையவே கிடையாது பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு படிச்சிருக்கணுமா தேவையில்லை இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியணுமா தேவையில்லை பணம் நிறைய வேணுமா தேவையில்லை ஆளுங்க சப்போர்ட் ஒன்றுமா தேவையில்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான மனப்பான்மை மட்டும்தான் தேவை அது இருந்தால் ரொம்ப ஓஹோன் பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம் அது இல்லைன்னா எவ்வளோதான் பணம் இருந்தாலும் எவ்வளோதான் படிச்சிருந்தாலும் பிஸ்னஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா இதுதான் மற்றும் ஏதோ ரெண்டு மூணு தவறு பெரிய அளவில் பண்ணிக்கினே இருக்கிறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சரியாக போகல பெரிய அளவில் தவறு பண்ணால் அறியாமையில் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணோன்றது விஷயத்தில் நிறைய தெளிவில்லாமல் ஒரு மூணு நாள் தப்பு பண்ணுறீங்க அதை கரெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் நல்லா பண்ண முடியும் அது என்னன்னு முதல்ல நீங்கள் நேராக வந்து என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் பண்ணணும் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான மனப்பான்மையை மாற்றும் போது உங்களுக்கு சூப்பராக பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது தொடர்பு கொண்டா இருக்க மிக்க நன்றியா இப்போ உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் பற்றி சொல்லுங்களேன் எந்தெந்த நாட்களில் எந்த ஊர்களில் பயிற்சி வகுப்பு கட்டாயம் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நிறைய வெளிநாடுக்கு போகிற தொட்டு இப்போ பயிற்சி வகுப்பில் எதுவுமே இல்லை என்னுடைய சென்னை பயிற்சி வகுப்பு உங்களுக்கு ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிக்குது ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான பயிற்சி வகுப்பு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி அந்யோன்யம் ரொம்ப அதிகமாகினே இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் வர்றதுக்கு காரணமே கணவன் மனைவி பிரச்சனை தான் ஆரம்பிக்குது அதனால தான் அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்ச்சி கணவன் மனைவி சண்டை போட்டுனே அதை பார்த்து குழந்தைங்க வளர வளர குழந்தைங்க மனப்பிரச்சனையோடு வளரும் அந்த குழந்தையும் பெருசானால் நிறைய சண்டை போட்டுனே இருக்கும் ஒரு வெற்றி வாய்ப்பு நிறைய குறையும் இந்த க மன கணவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சண்டை போட்டு ஆஃபீஸ் போனால் அவருடைய மனநிலைமை ரொம்ப புவராக இருக்கும் அதனால் அவருடைய பிஸ்னஸ்ஸு இல்லை ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு அவுட் புட் நிறைய குறையும் பல சிக்கலை மாட்டிக்கலாம் 
அதனால் கணவன் மனைவி அன்யூனியமாக இருக்கிறதுக்கான ஆழ்மன ரகசியங்கள் சொல்லிட்டு ஜூன் பதினைஞ்சாம் தேதி ப்ரோக்ராம் சென்னையில் தியாகராய வழக்கம் போல் நீங்கள் வருவீங்க இல்லையா அதே இடம் தான் நாலு மணிக்கு நடக்குது அண்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சி வருது அது மே எயிட்டீன்த் அது வந்து தர்மபுரியில் நடக்குது அது நபிகள் நாயகம் ட்ரஸ்ட் என்ற ஒரு அமைப்பு ஃப்ரீயாக அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் நான் வந்து பேசுகிறேன் மே எயிட்டீன்த்து அந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்குது அதை பற்றி நம்ம எல்லா தகவல்களும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஒரு லஞ்சுக்கான கட்டணம் மட்டும் இரநூத்தம்பது ரூபா கட்டணம் அவ்வளோதான் நிகழ்ச்சி ஃப்ரீ முழுக்க ஸோ அந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் நீங்கள் எங்கே நடக்குதுன்னு ஆஃபீஸில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நாள் நிகழ்ச்சி என்னுடைய ரொம்ப உச்சக்கட்ட நிகழ்ச்சி அது ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பூமியில் அதை அட்டன் பண்ணியே ஆக வேண்டும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஞானமே கிடைக்கும் அவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் அது அது வந்து ஜூன் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஹோட்டல் ஹயாட்ன்ற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சென்னையில் நடக்குது சரிங்க அதே மாதிரி இந்த நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நான்கு குழந்தைகள் இப்போது சமீபத்தில் வெளியிட்டு இருந்தீங்க அதில் இப்படி வாழ்ந்தால் வந்து நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு குழந்தைகள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்கள் சொல்லுங்க அதுதான் எல்லாம் மனிதர்கள் ஃபுல்லாகவே கஷ்டம் அனுபவிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மன பிரச்சனை அந்த நிம்மதி அது இல்லாமல் கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா அதை எளியதாக அடைய வைக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதனுடைய ஆசை காரணமாக ஆராய்ச்சியில் நிறைய ஈடுபட்டேன் இது சம்பந்தமாக உலக மக்கள் ஃபுல்லாக என்ன கிடைக்குதுன்னா எல்லாரும் உள்ள தான் தேடணும் உள்ள தான் தேடணும்னு அது பாமர மக்களுக்கு உள்ள தேடவும் தேடல உள்ள தேடினாவும் கிடைக்கவும் கிடைக்காது அது உள்ள தேட ரீக் வரணுன்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்லாமல் எளிதாக சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் அதில் ரொம்ப எளிதாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிவிடி ஒரு ஒன்றரை அவர் போகுதுன்னா அந்த ஒன்றரை அவர் முடியும் போதே உங்களுக்கு நிம்மதி சந்தோஷம் இருக்கும் ஈஸியாக பெரிய ஒரு கஷ்டமாக படாமல் எளிதாக இந்த அடையிறது எப்படின்னு ரொம்ப அழகாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அதில் என்ன கற்றுக் கொடுக்கணும் அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வாழலாம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் இந்த அதாவது தற்கொலை எண்ணங்கள் வந்து வர்றதுக்கான காரணங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ சில நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய நபர்களையோ இல்லை வந்து அவங்களுடைய தாய் தந்தையோ பயமுறுத்துறதுக்காக கூட வந்து இது போன்ற ஒரு முயற்சிகள் வந்து எடுக்கிறாங்க ஆனால் அது ஒரு விபரீதமாக வந்து முடிஞ்சிருதுன்னு வைங்களேன் இப்போ அந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு என்ன ஆலோசனை சொல்ல விரும்புகிறீங்க சரி ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் பில்டப் பண்ணுற மாதிரியான வேலைகளில் இறங்கணும் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் பில்டப் பண்ணால் சூப்பர் ஆகிடும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் சொன்னாலே உறவினருக்கு ரொம்ப பைப்புற டைப்பாக இருக்கக்கூடாது பைப்புற டைப்பாக இருந்தாலே அதனாலேயே சில பேர் சொல்லிக்கினே உட்காண்டிருப்பாங்க ஸோ என்ன சொன்னாலும் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி சொல்லிட்டு மூணாம் நாள் அதே யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா அதில் பயப்படாமல் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதோடு இந்த வாரம் முக்கியமான தகவல் சொல்லிடலாம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா துபாய் ஆஸ்திரேலியா இந்த நாடுகளுக்காக வரப்போகிறேன் இந்த நாடுகளில் என்னுடைய நிகழ்ச்சியை நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நடத்தணும்னா நான் வரும்போதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த நபர்கள் எந்தெந்த கார்பரேட்ஸ் கிளப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் இந்த ஐந்து நாட்டில் இருக்கிறவங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா துபாய் இந்த அஞ்சு நாட்டில் என்னுடைய நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணணும்னா நீங்கள் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இல்லை மெயில் அனுப்புங்க உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணித்தரேன் அந்த நிகழ்ச்சி நேராக வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்னுடைய டிவிடிக்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய டிவிடிக்கள் எல்லாமே செட்டு செட்டாக ஃபுல்லாக வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு டிவிடி பார்த்துக்கினே இருங்க ரொம்ப அழகாக மாற்றம் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் மனப்பிரச்சனைக்குள்ள கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அப்படி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது எளிதாக வெளில வந்துடலாம் மாத்திரையெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப சைட் எஃபெக்டெலாம் வந்து நிரந்தர பேஷண்ட்டாக போயிடுவீங்க மனப்பிரச்சனையை மனசை வச்சு தான் சரி பண்ணணும் மாத்திரையை வச்சு சரி பண்ணவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அதனால் நீங்கள் யாருனா மாத்திரை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கீங்களா இப்போ நிறுத்தக்கூடாது சாப்பிட்டுனே இருங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அப்புறம் தான் நிறுத்தணும் இந்த மனப்பிரச்சனை வரும்போது ஆரம்பத்திலே வரும்போது குணம் படுத்துது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப லேட்டாக்கி வரவே வராதிங்க நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது மருந்து இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்க வழிகள் இருக்குது நிறைய என்னுடைய சொந்த ஆராய்ச்சி ட்ரீட்மெண்ட் தான் ரொம்ப மகத்தான ட்ரீட்மெண்ட் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்காது வெளிநாட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ
வெப்சைட் பார்த்துக்கணே பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க எங்கே நடக்க நிகழ்ச்சி தெரியும் நீங்கள் நேராக அந்த நிகழ்ச்சியை அட்டன் பண்ணலாம் கடைசியாக நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் என்னுடைய நிகழ்ச்சியை ஒருத்த ஒருத்தரும் இருபது பேருக்கு சொல்லுங்கள் அந்த இருபது பேர் இன்னொரு இருபது பேர் சொல்ல சொல்லுங்கள் இதை அழகாக சொல்லிக்கினே இருந்தீங்கன்னா உலகத்தில் எல்லா மக்களும் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வாழலாம் சில பேர் இப்படி நினைப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்க நிகழ்ச்சி நான் ரொம்ப நல்லா மாறிட்டேன் ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கோ என்னுடைய பெரியமா பையனுக்கும் நான் சொல்ல போகிறதில்ல அவனும் நல்லா ஆகிட்டா என்ன ஆகுறது அப்படிலாம் யோசிப்பீங்க அப்படி யோசிக்கக்கூடாது அது குறுகிய மனப்பான்மையாது நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அந்த ச அந்த சிந்தனை தான் மனிதர்களை ரொம்ப பெரிய ஆளாக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற சொல்கிற தொட்டே அவர் பார்த்துட்டு உடனே கோட்டி சொல்லலாம் ஆக மாட்டார் அவரும் பார்த்துக்கோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறுவார் உங்களால் நம்ம மாறினாங்கன்னா அந்த புண்ணியமே உங்களுக்கு சூப்பராக பலனை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குறுகிய மனப்பான்மை வளர்க்கவே வளர்க்காதீங்க நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சொல்லி நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷமாக வெற்றிகரமாக ஜாலியாகணும்னு நினைங்க அந்த சிந்தனையே உங்களை வாழ்க்கையை ரொம்ப சீர்தூக்கி விட்டுரும் சரி நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதுவரை இணைகளுடைய ஐயங்களை சிறப்பான முறையில் விளக்கம் அளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நிகழ்ச்சி மருத்துவ சொன்ன ஆலோசனைகள் தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரே நன்றி வணக்கம்